Y que pues gente les voy a enseñar a cómo ganar el evento del día de hoy O sea vamos a ganar al clutch Y bueno para este evento pues ya nos dan un auto de pues de inicio que es el Luna Rover Que es un auto que a mí me encanta, de hecho ya no lo han regalado Por eso les dije tienen que ganar este auto porque era muy bonito Bueno no tiene el mejor diseño pero sí uno de los mejores controles O sea no es nada malo lo único que le falta es más velocidad porque si no fuera también muy bueno para derrapes eh, Aquí en los primeros giros más o menos me he equivocado en varias cosas Pero ahorita vamos a solucionar eso, les voy a enseñar cómo meter el poder Qué tienen que hacer porque hay un truco para que no te vayas a estampar contra esas flechitas de ahí Y más o menos les voy a decir porque muchas personas que suben pues como no hablan español o... O no hablan, pues no, no, no les enseñan cómo más o menos eh, hacer un tiempazo Aquí en el primer intento hicimos 44 Pero nosotros vamos a intentar hacer el 43 pues, eh, ¿Qué personaje les recomiendo? Les recomiendo Roxy, Zipo y Leilani Con el res no sé qué tan bien vaya en esta pista Ya saben que a veces res es muy bueno en otras pistas Pero en esta no sé, ya, yo me sentí más cómodo con el Zipo Pero es lo mismo tienen que hacer de esta manera lo que estoy haciendo yo en el video, hacer estas curvas de esta manera, meter el poder aquí, ya sea el del Roxy, el del Eilani, el del Zipo. Tienen que meter cualquier poder aquí, como lo estoy haciendo obviamente yo, ¿no? Tiene que pasar aquí y justamente antes de llegar a la rampa darle un toque al freno para que no te mande tan lejos y girar de esta manera. Así, gente, el truco está en que antes de, de brincar tú la rampa, tienes que pisarle al freno para que no te vayas de largo y puedas girar. Como pueden ver, eh, hicimos 44 con 79, cada vez vamos mejorando, pero en el siguiente yo creo que vamos a hacer el 43. Bueno, estamos en el otro giro, en el tercer giro, y como les digo, la clave está en que cuando tú sales con el poder del Zipo y vas a llegar a la rampa, tienes que darle al freno, aunque sea solamente darle un ligero toque al freno, pero no dejárselo presionado, solamente tocarlo una vez. Ustedes van a estar viendo ahorita, les voy a dar un pequeño ejemplo más o menos porque como les digo es muy importante que lo hagan, si no lo hacen no van a poder lograr hacer el 43 porque con la velocidad que llevas con el zipo en esta parte vas a estamparte contra las flechas que hay allá, por eso digo antes de llegar a la rampa tienes que frenar para que obviamente no te lance hasta allá adelante y te estampes gente, entonces si lo haces bien vas a poder lograr pues obviamente hacer los 43 segundos como pueden ver vamos aquí y listo 43 con 937 milésimas pero vamos a mejorarlo aún más y bueno si sí, gente ese es el giro definitivo vamos a activar nuestra magia obviamente adiós vamos <ríe> todos los, los colores aquí en el auto para que nos dé más más velocidad más tracción y como les dije la clave está ahí el truco está ahí simplemente eh, tienes que frenar, o sea, darle un ligero toque al freno A los dos frenos que están en la parte de abajo, en la derecha y en la izquierda eh, Aquí luego lo que baje es darle con el poder del nitro, del zipo obviamente Y como les dije, aquí viene la clave Miren, dan de esta manera las, el, el giro Llegas aquí antes de brincar o antes de llegar a la rampa Frenas, le das un toquecito al freno Y ya eso te va a dar una ventaja para que tú puedas girar de la mejor manera Y puedas ahorrar mucho tiempo Ya que si no lo haces... Te voy a mostrar qué podría pasar si tú no haces ese pequeño freno y te sigues de largo. Bueno, les voy a poner un ejemplo a continuación. Vamos con ello. Y bueno, esto es lo que te pasaría si no tocas el freno. Como puedes ver, te vas muy de largo y obviamente te empiezas a estrellar con todas esas cosas que hay en esa parte de la esquina. Espero les haya gustado y nos vemos pronto. ¡Repito!